প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো ভালো আছো আগামী দিনগুলো তোমরা সুন্দরভাবে কাটাবে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং সোনালি দিনের প্রত্যাশায় আমি মোহাম্মদ শৌকত আলী সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান ঢাকা কলেজ তোমাদেরকে আমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি বিবিএ তৃতীয় বর্ষের থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ব্যাংকিং অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টিং এই কোর্সের উপর আলোবাদ করবো এবং এই কোর্সের আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের জেনারেল স্ট্রাকচার অ্যান্ড মেথডস অফ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং অর্থাৎ এটা আমাদের সিলেবাসের চতুর্থ চ্যাপ্টার ইতিপূর্বে আমি তিনটা চ্যাপ্টার নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি আশা করছি তোমরা সেই চ্যাপ্টারগুলো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেছো এবং আমার ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং তোমরা উপকৃত হয়েছ তো আমি গত ক্লাসে কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এর সার্ভিস র্যান্ডার্ড যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা ওই চ্যাপ্টারটা শেষ করেছিলাম আজকে আমি আমাদের চতুর্থ চ্যাপ্টার যেটা আমি আগে বললাম যে আমাদের জেনারেল স্ট্রাকচার অ্যান্ড মেথডস অফ কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এই চ্যাপ্টারের উপর আমি আজকে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেগুলো হচ্ছে আমাদের এক নম্বর হলো কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম দুই নম্বর হলো অপারেশন সিস্টেম অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রিন্সিপালস অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রাইমারি ডিপোজিট ডেরিভেটিভ ডিপোজিট অ্যান্ড রিজার্ভ এই কয়েকটা বিষয়ের উপর আমি আজকে আলোচনা করব আশা করছি তোমরা পুরো সময়টাই ধরে আমার সাথে থাকবে এবং ক্লাসটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করবে সরি আমি আগে বলেছিলাম যে আমাদের অর্থনৈতিক সেক্টরে ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ ব্যাংকিং সেক্টরই আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্রবিন্দু কারণ অর্থ ছাড়া তো আমাদের কোনো কাজ করে সম্ভব না আর সেই অর্থের যোগানদাতা হলো ব্যাংক তো সুতরাং সেই ব্যাংকের যে প্রধান যে আমাদের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে সেটা হলো আমাদের কমার্শিয়াল ব্যাংক তো সেই কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এর আজকে আমাদের পরবর্তী যে অংশগুলো বা ধাপগুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি তার মধ্যে এক নম্বর আমাদের কি হলো কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম তো কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম গত ক্লাসে আমি কমার্শিয়াল ব্যাংক কি বলতে কি বুঝি তোমাদেরকে আমি আলোচনা করেছি এবং তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে ব্যাংক বলতে সাধারণত আমরা কি বলি বাণিজ্যিক ব্যাংকই বুঝিয়ে থাকি তো সেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কি পদ্ধতি বা কি প্রক্রিয়া তার কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করে সেগুলি হলো আমাদের আজকে প্রথম কন্টেন্টসের বিষয় তাহলে কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম তাহলে আমরা দেখতে পারি যে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো তার যে ভূমিকাগুলি পালন করে বা আর্থিক সেক্টরের যে কাজগুলি করে থাকে সেগুলো কি প্রক্রিয়ায় করে থাকে সেটা হলো সাধারণত আমরা দেখি যে চারটা তোমার পদ্ধতির মাধ্যমে সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংক তার কাজগুলো করে থাকে তোমাদের এক নাম্বারটা কি এক নাম্বারটা হলো আমার ইউনিট ব্যাংকিং দুই নম্বর হলো ব্রাঞ্চ ব্যাংক তিন নম্বর হলো গ্রুপ ব্যাংক গ্রুপ বা হোল্ডিং ব্যাংক আমরা বলতে পারি তাহলে এই কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেমের মধ্যে এই চারটা পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক গুলো তার ব্যাংকিং কার্যক্রম গুলো পরিচালনা করে থাকে তাহলে এক নম্বর কি দেখবো আমরা ইউনিট ব্যাংকিং তাহলে ইউনিট ব্যাংকিং হলো একক ব্যাংক অর্থাৎ যে ব্যাংক ব্যবস্থায় কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো মাত্র একটা শাখার মাধ্যমে তার সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে তাকে বলি আমরা ইউনিট ব্যাংক অর্থাৎ ওই ব্যাংকের অন্য কোন শাখা আর দেশ জুড়ে থাকবে না কোথাও থাকবে না মাত্র একটা শাখার মাধ্যমেই সে কি করবে তার ব্যাংকিং কার্যক্রমটা পরিচালিত করবে আমাদের দেশে অবশ্য এই ধরনের কোন ইউনিট ব্যাংকিং সিস্টেম নেই ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং সিস্টেম শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতি তাহলে আমাদের কমার্শিয়াল ব্যাংকিং এর মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন শাখা উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের যে অলস অর্থগুলো 
বা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকা যে অর্থগুলো সেগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়েছে একটা মূলধন গঠন করা অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন বিভিন্ন শাখা খোলার মাধ্যমে তার ব্যাংকিং কার্যক্রমকে একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত প্রসারিত করে এবং তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সেটি হলো শাখা ব্যাংকিং এবং এই শাখা ব্যাংকিং এর একটা মূল জিনিসটা হলো যে তাদের একটা কন্ট্রোল অফিস যেটাকে আমরা বলি হেড অফিস থাকবে সেই হেড অফিসের মাধ্যমে সারা দেশে তাদের শাখা খোলার মাধ্যমে তারা ব্যাংকিং কার্যক্রমটা পরিচালিত করে থাকবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন জায়গায় দেখেছ যে আমাদের দেশে যে সমস্ত কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো আছে যেগুলো প্রাইভেট অথবা পাবলিক যেখানেই হোক না কেন তারা দেখতে পাচ্ছ যে বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে তারা শাখা খোলার মাধ্যমে তার ব্যাংকিং কার্যক্রমকে প্রসারিত করে থাকে যেমন তোমরা দেখতে পারো এবি ব্যাংক প্রাইম ব্যাংক ঢাকা ব্যাংক বা ইসলামী ব্যাংক সোনালী ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকগুলো বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ খোলার মাধ্যমে তারা তাদের কার্যক্রমকে কি করে প্রসারিত করে থাকে আমাদের দেশের যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত সেটাকে আমরা এই ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং সিস্টেম এর মধ্যেই দেখতে পাই গ্রুপ ব্যাংক বা হোল্ডিং ব্যাংক তাহলে এই গ্রুপ ব্যাংক বা হোল্ডিং ব্যাংক জিনিসটা কি সেটা হলো যে এই ব্যাংক ব্যবস্থায় দুর্বল যে ব্যাংকগুলো আছে যারা ব্যাংকিং কার্যক্রমে এখন আর সেইভাবে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি সেই সমস্ত ক্ষুদ্র দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একটা বড় ব্যাংকের আওতায় নিয়ে এসে যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত করা হয় সেটাকে বলা হয় গ্রুপ ব্যাংক বা হোল্ডিং ব্যাংক অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক বা একটা বড় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থেকে যে সমস্ত ব্যাংকগুলোকে দুর্বল ব্যাংকগুলো একত্রিত করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত করা হয় সেটাকে বলা হয় হোল্ডিং ব্যাংক আমাদের দেশ অবশ্যই এই ধরনের কোনো হোল্ডিং ব্যাংক বা গ্রুপ ব্যাংক আমরা দেখতে পাই না এটা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই সমস্ত ব্যাংক আমরা অনেক দেখতে পাই চেইন ব্যাংকিং চেইন ব্যাংকিংটা হলো অর্থাৎ একটা সিপলের মতো কিরকম যে প্রত্যেকটা ব্যাংক তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে যখন একটা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থেকে কার্যক্রম পরিচালিত করবে সেটাকে বলা হয় চেইন ব্যাংক অর্থাৎ এই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিজেদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা পরিহার করার জন্য বা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করার জন্য সুস্থ ব্যাংকিং ধারা বজায় রাখার জন্য যখন একটা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থেকে প্রত্যেকে তার স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেটা কি বলি আমরা চেইন ব্যাংকিং সিস্টেম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উনিশশো বিশ সালে এই ধরনের ব্যাংকিং সিস্টেম কি হচ্ছিল পরিচালিত হচ্ছে তো আমাদের দেশে কিন্তু কোনো ধরনের চেইন ব্যাংকিং সিস্টেম নাই তো আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মূলত আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হলো ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং সিস্টেম এবং অর্থাৎ একটা হেড অফিসের নিয়ন্ত্রণে থেকে যখন বিভিন্ন শাখা খোলার মাধ্যমে তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেটাকে বলি আমরা শাখা ব্যাংক এবং আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা মূলত কি এই শাখা ব্যাংকিং সিস্টেম আশা করছি তোমরা এই কমার্শিয়াল ব্যাংকিং সিস্টেমের যে প্রক্রিয়াগুলো সেই প্রক্রিয়াগুলো অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় সেগুলো তোমরা দেখলে এবং বুঝতে পেরেছ তার কি ভূমিকা অর্থনৈতিক সেটার কে কি ভূমিকা পালন করছে এখন আমরা দুই নম্বরে যাব অপারেশন সিস্টেম অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক অপারেশন সিস্টেম অফ কমার্স অর্থাৎ কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো তার ব্যাংকিং কার্যক্রমে কি ধরনের অপারেশন কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে আমি এগুলো একটু মুছে দেই অপারেশন সিস্টেম অফ কমার্শিয়াল ব্যাংক কি তাহলে আমরা আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এখন যে ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলছে সেখানে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি বা আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো দুই ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম আমাদের দেশে পরিচালিত হচ্ছে এক নম্বর হলো কি ম্যানুয়াল ব্যাংক আর দুই নম্বর হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হাতে কলমে সমস্ত কাজ করা হতো সেই সমস্ত ব্যাংক 
কার্যক্রমকে বলা হতো ম্যানুয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম বর্তমানে আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলো কিন্তু কি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সিস্টেমে পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ ম্যানুয়াল সিস্টেমটা কিন্তু এখন খুব একটা না শুধুমাত্র কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গা ছাড়া যেখানে তোমার সেই ধরনের ডিজিটাল ব্যবস্থাকে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই সেই সমস্ত জায়গাগুলোর ব্রাঞ্চগুলো ব্যতীত আর বাকি সমস্ত ব্যাংকগুলো কিন্তু কি আমাদের ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং চলছে তো সুতরাং ম্যানুয়াল ব্যাংকিং হলো যে ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কার্যক্রম হাতে কলমে কাজ করানো হয় এবং সেগুলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কাগজে কলমে যেগুলো পরিচালিত হচ্ছে সেগুলিকে বলি আমরা ম্যানুয়াল ব্যাংকিং সে ফর এক্সাম্পল যেমন আমাদের কি বলি আমরাকে চেক বই পাস বই তারপর ব্যাংক জমা রসিদ এই যে জিনিসগুলো সেগুলো হলো আমাদের ম্যানুয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম অর্থাৎ এবং লেজার হতিয়ার যেমন আমরা এখন দেখতে পাই ধরো এটা হলো একটা জমা বই সোনালী ব্যাংকের একটা জমা রিসিট এখানে এটার মাধ্যমে আমরা কি করি যে কোনো ধরনের আমরা টাকা বা চেক সেগুলো আমরা ব্যাংকে জমা দিই এটা হলো আমাদের জমা রসিদ বই তারপর কি আছে এই একটা চেক বই অর্থাৎ এটা একটা চেক বই তাহলে এই চেক বইয়ের কাজটা কি চেক দিয়ে আমরা কি করি টাকা যে কোনো টাকা উত্তরণ করি ব্যাংক থেকে অথবা কাউকে পেমেন্ট দেয় সেগুলো আমরা এই চেক বইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করে থাকি তারপর হলো পাস বই তো এখন কিন্তু পাস বই হিসেবে দেখা যায় না পাস বই হলো যে বইয়ের মাধ্যমে নগদ টাকা উত্তোলন এবং জমার যে বিবরণী সেগুলো ওই ব্যাংকে জমা দেওয়া বা টাকা উত্তোলন করার সময় কি করতো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অফিসার সেটাকে লিখে দিত এবং তারা সিগনেচার করে দিত আসলে ক্ষতিয়ান অর্থাৎ যে কাজগুলি আমরা করি না কেন সমস্ত গুলো কি থাকতো ওই ক্ষতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হতো যেগুলো কিন্তু এখন আর সেইভাবে নাই বললেই চলে বিচ্ছিন্ন দু একটা জায়গা ছাড়া যেগুলো আমি আগে বলেছি যে আমাদের যে ডিজিটাল কার্যক্রম যেটাকে এখন পর্যন্ত পৌঁছানো যায় না বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সেই সমস্ত জায়গাগুলো ছাড়া কিন্তু এখন আর ম্যানুয়াল ব্যাংকিং সিস্টেম নাই দুই নম্বর ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বা ডিজিটাল ব্যাংকিং বা অনলাইন ব্যাংকিং বর্তমান কন্টেস্টে বর্তমান জামানায় কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম কি হচ্ছে অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ এখন তুমি ঘরে বসেই তোমার ব্যাংকিং কার্যক্রম কি করতে পারছো পরিচালিত করতে পারছো তোমার নির্দিষ্ট শাখা যে শাখায় তোমার অ্যাকাউন্ট সেই শাখায় না গেলেও সমস্যা নাই টাকা উত্তোলন শুরু করে জমা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ তুমি এখন তোমার ঘরে বসে কি করতে পারছো সম্পন্ন করতে পারছো তাহলে এটা কিসে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সৌজন্য যেটাকে আমরা বলি ই ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং তাহলে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর তোমার উপাদানগুলি ফ্যাক্টর গুলো কি তাহলে কি দেখতে পারি আমরা যেমন এটিএম কার্ড এটিএম কার্ড ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড তারপর হলো তোমার কম্পিউটার তারপর হলো তোমার ভিসা কার্ড চিপস সুইট ফেট তাহলে এই সমস্ত বা জিনিসগুলো হলো আমাদের ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর উপাদান অর্থাৎ এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং গুলো কি হচ্ছে এখন পরিচালিত হচ্ছে ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিচালিত হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং পরিচালিত হচ্ছে এটিএম যেমন এটা অটোমেটিক টেলার মেশিন অটোমেটিক টেলার মেশিন অর্থাৎ এই মেশিনের সাহায্যে এখন তোমার কি হচ্ছে টাকা জমা দেওয়া এবং উত্তরণ উভয় কাজে কি সম্ভব হচ্ছে যেমন সে ফর এক্সাম্পল প্রয়োজন টাকা তুলতে পারবে দিস ইজ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং বা ই ব্যাংকিং যদি আমরা বলি সেটাকে হলো এই ব্যাংকিং অর্থাৎ এই ব্যাংকিং এখন কিন্তু আর ওই ব্যাংকের ব্রাঞ্চে যে তোমাকে চেক দিয়ে টাকা উত্তোলন না করলেও চলবে এটা হলো এটিএম কার্ডের বা এটিএম বুথের সৌজন্য আমরা পাচ্ছি এবং সেটা কি ডিজিটাল ব্যাংকিং অর্ডার পাচ্ছি তো তোমরা এটা হলো এটিএম কার্ড এবং এটিএম ডেবিট কার্ড এটা ডেবিট কার্ডের 
জিনিসটা কি ডেবিট কার্ড হলো অর্থাৎ তোমার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলেই শুধুমাত্র তুমি কি করতে পারবে টাকা তুলতে পারবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যে কোনো সময় যে তুমি টাকা তুলতে পারবে আর টাকা না থাকলে কিন্তু তুমি টাকা তুলতে পারবে না এটিএম কার্ড এটিএম তারপর হলো ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড কি অর্থাৎ তোমার অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট টাকা লিমিট করে দেওয়া হবে যে লিমিটের মধ্যে থেকে তুমি ওই কার্ড দিয়ে যে কোনো বা শপিং এ যে তুমি দোকান শপিং করতে পারবে বা তোমার প্রয়োজন মনে করলে তুমি ওই কার্ড ইউজ করে ক্যাশ টাকা উইথড্র করতে পারবে এইটা হলো তোমার একটা সুবিধা এটা এটি তোমার ক্রেডিট কার্ড কম্পিউটারের সাহায্যে কিন্তু সমস্ত কার্যগুলো পরিচিত হচ্ছে এই জন্য কম্পিউটার একটা ফ্যাক্টর আমাদের ইলেকট্রনিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ভিসা কার্ড এটাও আমাদের এক ধরনের কার্ড যে ডুয়েল কার্ড হতে পারে যার মাধ্যমে তুমি তোমার বিদেশে বা ডুয়েল কার্ড যেটা আমরা বলি তার মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে উভয় কারেন্সিতে তোমরা কি করতে পারবে টাকাগুলো তুলতে পারবে বা দেশের ভিতরে ইন্টার ব্যাংকিং অর্থাৎ তোমার কার্ড হলো ইসলামী ব্যাংকের কার্ড তোমার টাকা জমা আছে হয়তো ডাস বাংলা টাকা জমা আছে তাহলে ইসলাম ব্যাংকের কার্ড দিয়ে ডাস বাংলা ভূতে যেয়ে তুমি কি করতে পারবে টাকা তুলতে পারবে এটা ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড থাকলে সুযোগটাকে দেওয়া হয়ে থাকে চিপস চিপস কি ক্লিয়ারিং হাউস ইন্টার ব্যাংক পেমেন্ট যদি কখনো জমা হয় তাহলে ওই চেক গুলো কালেকশন টাকা ক্রেডিট করার জন্য এই যে ব্যবস্থা করে সেটাই ছিল ক্লিয়ারিং হাউস তাহলে এই ক্লিয়ারিং হাউস ফ্যাসিলিটিটা কিন্তু আগে কি হতো ম্যানুয়াল সিস্টেমে হতো এখন কিন্তু আর যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে হতো এখন কিন্তু আর তোমার ফিজিক্যালি এখন আর সেই সেন্ট্রাল ব্যাংকে যেতে হয় না তোমার অনলাইনের মাধ্যমে এই চেকগুলো এখন কি হচ্ছে সেটেলমেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ এক ব্যাংকের চেক আরেক ব্যাংকের এক ব্যাংকের এক ব্যাংকের এই যে ব্যাপারগুলো আছে ইন্টার ব্যাংকিং সিস্টেম সেগুলো নিষ্পত্তি হচ্ছে কিসের মাধ্যমে এই চিপস ক্লিয়ারিং হাউস ইন্টার ব্যাংক পেমেন্ট সার্ভিসের মাধ্যমে সুইফট তোমরা হয়তো মধ্যে হয়তো সুইফটের নাম শুনেছ সুইফট কি হয় দ্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সংস্থা তোমার অর্থের নিরাপত্তা দিয়ে তোমার সেটেলমেন্ট অর্থাৎ ইন্টার ব্যাংক অর্থাৎ এক দেশের সাথে আরেক দেশের অর্থের যে নিষ্পত্তি হয় পেমেন্ট হয় সেগুলো নিষ্পত্তি কিন্তু কি হচ্ছে এই সেট কোড ব্যবহার করার মাধ্যমেই হচ্ছে তোমরা হয়তো ইতিমধ্যে এই সুইফটের যে ব্যাপারগুলো আমাদের দেশের সাথে অন্য দেশের যে সেটেলমেন্ট টাকার নিষ্পত্তি হয় ফরেন ট্রেডের ক্ষেত্রে যে টাকার নিষ্পত্তির ব্যাপার দাঁড়ায় সেগুলো কিন্তু এই সুইফট কোড ব্যবহার করে হচ্ছে ফেডোয়ার ফেডার কি ফেডারেল রিজার্ভ ওয়ার নেটওয়ার্ক ফেডারেল রিজার্ভ ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম ফেডারেল রিজার্ভ ফেডারেল রিজার্ভ ওয়ার নেটওয়ার্ক ফেডারেল রিজার্ভ ওয়ার নেটওয়ার্ক আর এটা কি ছিল সুইফট কি ছিল আমি লিখে দিই তোমাদের সুবিধা হবে দ্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন সিও টেলিকমিউনিকেশন দ্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন তাহলে এই সংস্থাগুলো হইল এই যে ফ্রিট এবং ফেডওয়ার হইল তোমার বিদেশি সংস্থা যাদের সদস্য হয়ে এই সুযোগগুলো নেওয়া হয় অর্থাৎ যে সমস্ত রাষ্ট্র এবং তার সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো এর সদস্য হবে শুধুমাত্র তারাই কি হবে এই সিকিউরিটি কোড ব্যবহার করে তাদের ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট যেগুলো আছে সেগুলো কি করবে নিষ্পত্তি করবে
অর্থাৎ আমাদের ফরেন ট্রেডের যে সেটেলমেন্টের ব্যাপার আছে সেগুলো কিন্তু এই ফেড ওয়ার এবং সুইফট এভাবে মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে ফেডার হলো আমেরিকান রিজার্ভ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক যেটা তারই একটা কিন্তু সংস্থা যারা তাদের ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট গুলো কি করে নিষ্পত্তি করে থাকে দিস ইজ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং তাহলে আমরা কি দেখলাম যে অপারেটিং সিস্টেম বা কমার্শিয়াল ব্যাংক দুই ধরনের ব্যাংকিং পরিচালিত করে সিস্টেম এক হলো ম্যানুয়াল ব্যাংকিং আর হলো ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং তাহলে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিংটাই কিন্তু আমরা বর্তমানে কি হচ্ছে বেশিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটা সুযোগ সুবিধা কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো আশা করছি তোমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এবং ম্যানুয়াল ব্যাংকিং জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চাও সেটা হলো নীতি অর্থাৎ যাকে অবলম্বন করে যাকে ভিত্তি করে আমি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে চাই সেটাই হলো আমার নীতি তাহলে প্রত্যেকটা বা প্রতিষ্ঠান বা প্রত্যেকটা ব্যক্তি কিন্তু থাকে কমার্শিয়াল ব্যাংকের নীতি কি সেই নীতি গুলো আমি আলোচনা করবো অর্থাৎ যে ডাকে ভিত্তি ধরে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলো তার সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় সেগুলি বলা হয় নীতি তাহলে কমার্শিয়াল ব্যাংক তার কার্যক্রম ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালন কিছু নীতি এস্টাবলিশ করেছে যে নীতিকে ভিত্তি করে ব্যাংক গুলো তার কি করে এই বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে তার মধ্যে একটা নীতি হলো আমাদের প্রিন্সিপালস অফ সেফটি সার্ভিস প্রিন্সিপালস অফ লোন Principles of law, principles of investment, principles of Broadway, principles of Gordon, principles of economy. principles of uh savings principles of confidence principles of confidence principles of secrecy principles of secrecy principles of motivation principles of motivation tar par holo principles of location
principles of decoration. Principles of decoration. Principles of motivation. Oh, sorry. Principles of motivation. Principles of motivation. Next one. Uh, principles of timeliness. <clears throat> Principles of technology. Principles of technology. Principles of relationship. Tell me about the ego who looked at bank at key. Principles of safety. Principles of safety. What the Nirapota? The Banjik Bank Gulutomajano Borrower of the borrowed money. What a dark or orthodox daro. Tahole A ortho de Banjik Bangulotar Banking card the Gurpusil to Kuritake. Abong সে জনগণের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থের সুদ প্রদান করে আবার ওই অর্থ সে বিনিয়োগ করে বা তোমার ঋণ দিয়ে সেখান থেকে আবার উচ্চ হারে সুদ নিয়ে তারপর বসুদ গ্রহণ করে এই দুই সুদের পার্থক্যই তার কি प्रॉफिट তো সুতরাং এই যে জনগণের অর্থ সেই অর্থগুলোর সঠিক নিরাপত্তা দেওয়া কিন্তু ব্যাংকের একটা সঠিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং এই নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো যখন তার অর্থগুলোকে আ ঋণ দিবে তখন সেই ক্ষেত্রে তার গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে কিন্তু কি না একটা দূরদর্শী চিন্তা আছে তার আলোকে তাকে কাস্টমার সিলেকশন করতে হয় না হলে কিন্তু তার অর্থে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে সুতরাং এই অর্থের সেফটিটা দেওয়া এই বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রিন্সিপালস অফ লিকুইডিটি তোমরা জানো বাণিজ্যিক ব্যাংকের তারল্যতা তারল্যতা কি আমি আগে বলেছিলাম যে এবিলিটি টু পে এজ ডিমান্ড অর্থাৎ চাইবা মাত্র অর্থ ফেরত দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটা হলো লিকুইডিটি অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে অর্থ আমানত থেকে জমা গ্রহণ করে চাইবা মাত্র সেই অর্থ ফেরত দেওয়ার যে ক্ষমতা বা সক্ষমতা সেটা হলো লিকুইডিটি তো এই স্বার্থে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কি করতে হয় তার একটা অর্থ সব সময় তার হাতে রিজার্ভ রাখতে হয় সেটা সাধারণত আমরা জানো 15 থেকে 30% এর মধ্যে তিন নম্বর হলো প্রিন্সিপালস অফ प्रॉफिट অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমি আগে বলেছিলাম মূল উদ্দেশ্য হলো কি মুনাফা অর্জন করা এই মুনাফা অর্জনের জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়ন করে অর্থাৎ এই মুনাফা অর্জনটাই তাদের মূল টার্গেট সুতরাং এটা তাদের একটা নীতিমালা আছে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রিন্সিপালস অফ সার্ভিস সেবা সেবাই হলো কাস্টমার ইজ ফার্স্ট কাস্টমার ইজ দা কিং এই যে কনসেপ্টগুলো এই কনসেপ্টগুলোকে ভিত্তি ধরেই ব্যাংকগুলো তাদের সেবার যে ডালা সেগুলো সাজিয়ে থাকে এবং তার মাধ্যমেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চেষ্টা করে কাস্টমারসের স্যাটিসফ্যাকশন মোর স্যাটিসফ্যাকশন আর কিভাবে কাস্টমার খুশি হবে সেটাকে ধরেই তারা তাদের নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ সলভেন্সি অর্থাৎ স্বচ্ছলতা ব্যাংকগুলো সব সময় চায় তার ব্যাংক ইহাক স্বচ্ছলভাবে চলুক অর্থাৎ কোনো আর্থিক সংকট যেন না পড়ে অর্থাৎ কাস্টমারের কাছে তার ইমেজটা যেন স্বচ্ছল হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনোভাবেই যেন তার অসচ্ছলতা ঘাটতি দেখা না যায় বা জনগণ বুঝতে না পারে যে এই ব্যাংক আর্থিক সংকটে ভুগছে যার কারণে তার ইমেজ সংকটের কারণে তার ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় ধরনের ব্যাড ইমপ্রেশন সৃষ্টি হয় সুতরাং সেটা দিকেও সে লক্ষ্য রাখে প্রিন্সিপালস অফ এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ দক্ষতা কত দক্ষতার সাথে একজন ব্যাংকার তার কাস্টমারের সেবা প্রদান করবে এবং তার দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারবে সেটা কিন্তু একটা ব্যাংকারের বা একজন ব্যাংকের একটা মূল নীতি হওয়া নীতি সাধারণত হয়ে থাকে বিশেষ করে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো তারা এইটাকে ভিত্তি ধরেই তারা বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন ধরনের 
মোটিভেশনাল প্রোগ্রামগুলো তারা পরিচালনা করে থাকে যাতে একজন দক্ষ কর্মীর হাতে তার ব্যাংকিং কার্যক্রমটা পরিচালিত হয় প্রিন্সিপালস লোন অর্থাৎ ঋণ এই যে জনগণের নিকট থেকে যে সংগৃহীত অর্থ আমানত সে আমানতগুলো তো ব্যাংক তার ব্যাংকে নিয়ে বসে থাকবে না সেগুলো কি করবে সে আবার লোন দিবে বা ঋণ দিবে ঋণ দান করার মাধ্যমে সে কি হবে তার ওখান থেকে যে ইন্টারেস্টটা পাবে সেই ইন্টারেস্ট দিয়ে কিন্তু সে তার প্রফিট অর্জন করার আর প্রফিট অর্জন করার চেষ্টা করে তো সুতরাং এই লোনগুলো সে কোথায় দিবে কোথায় দিলে তার টাকাগুলো ফেরত আসার সম্ভাবনা থাকবে রিকভারি রেট বেশি হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে দেশের সঠিকভাবে সেটা ব্যবহৃত হবে এই সমস্ত বা সমস্তগুলো বিচার বিবেচনা করেই সে তার এই ঋণ কার্যক্রমটা পরিচালিত করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ ব্যাংক কিন্তু শুধুমাত্র ঋণ দিয়ে তার কার্যক্রম শেষ করে না তার আরেকটা লক্ষ্য হলো সে নিজেও কিছু ভালো ভালো প্রকল্পে নিজেই বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে থাকে যে ক্ষেত্র থেকে সে ভালো রিটার্ন আশা করবে এবং দেশও উপকৃত হবে অর্থাৎ তার ইনভেস্ট গুলো সে নিজেই করে সেখান থেকে কিছু মুনাফা অর্জন করার কৌশল অবলম্বন করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ গোডুইল সুনাম প্রত্যেক মানুষই তার সুনাম চায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তার সুনাম অর্জন করতে চায় তাহলে সুনামটা কিভাবে অর্জন হবে তাহলে সুনামটা অর্জন হবে তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ একটা ব্যাংকের কথা যখন দৌড়ি তাহলে ব্যাংক কত দক্ষতার সাথে সততার সাথে এবং বিশ্বস্ততার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালিত করে কাস্টমারের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছে সেটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু গড়িল হবে অর্থাৎ তোমরা আমাদের যে সমস্ত ব্যাংকগুলো আছে সব ব্যাংকগুলো কিন্তু সমান গোডুইলের বা সোনামের অধিকারী নয় কারণ একটাই প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব মেকানিজম দিয়ে তারা নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে নিজস্ব নীতি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তারা তাদের সুনামটাকে অক্ষুণ্ন রাখে এবং অর্জন করার চেষ্টা করে তো সুতরাং এই সুনাম অর্জন করা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান কি একটা লক্ষ্য সুতরাং এই সুনাম অর্জন করার জন্য তারা নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ ইকোনমি অর্থাৎ মৃত বেইতা ব্যাংকগুলো মুনাফা অর্জন করে পাশাপাশি অর্থাৎ মিনিমাম কস্ট ম্যাক্সিমাম প্রফিট অর্থাৎ কত লো কস্টে তারা ম্যাক্সিমাম প্রফিট অর্জন করতে পারে এই নীতিমালার আলোকে তার কি হয় মৃত বিয়ে চেষ্টা করে অর্থাৎ যে সমস্ত খাতে মনে করছে যে তাদের এখানে আর দরকার নেই বা ইনভেস্ট করা দরকার নেই বা বিনিয়োগ কি করবো ব্যয় করা দরকার নেই সেই সমস্ত জিনিসগুলো থেকে তারা তাদের ইনভেস্টগুলো উজ্জ করে নেবে এবং কস্ট কন্ট্রোল যেটাকে আমরা বলি সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তারা মৃত বিয়ে হওয়ার চেষ্টা করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ সেভিংস তৃণমূল পর্যায়ে যে তাদের কার্যক্রমটাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন মোটিভেশনাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারা চায় তাদের সঞ্চয়টাকে বৃদ্ধি পাক এবং তাদের মূলধন বৃদ্ধি পাক তো সুতরাং তাদের টার্গেট হল সঞ্চয় কিভাবে বৃদ্ধি করবে সেটা লক্ষ্য রাখা প্রিন্সিপালস অফ কনফিডেন্স অর্থাৎ আস্থা আস্থার জায়গাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কাস্টমারের ভিতরের কনফিডেন্স যদি হাই না হয় অর্থাৎ কনফিডেন্স যদি তোমার ফ্লেক্সিবল হয় তাহলে কিন্তু সমস্যা অর্থাৎ কনফিডেন্স লেভেলটাকে অত্যন্ত স্ট্রং করতে হয় ব্যাংকগুলোকে যেন কাস্টমার কোন অবস্থাতেই তার দ্বিধায় না থাকে ভয়ে না থাকে যে তার তার বিনিয়োগ অর্থ বা তার জমাকৃত অর্থ ব্যাংক থেকে যে কোনো কারণে লুটপাট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ফেরত না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই ভয় যেন তার ভিতরে না হয় একটা কনফিডেন্স লেভেল যেন তার স্টাবলিশ হয় যার মাধ্যমে ব্যাংক এবং কাস্টমার তারা সবাই আশ্বস্ত থাকে যে তোমার তাদের বিনিয়োজিত অর্থ নিরাপদ থাকবে সুতরাং কনফিডেন্স লেভেলটা হাই করা ব্যাংকের একটা নীতি প্রিন্সিপালস অফ সিক্রেসি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা নীতি ব্যাংকার এবং গ্রাহকের একটা কন্ডিশ কি বলবো এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইমপ্লাইড চুক্তি যে কাস্টমার্স এর যে কোনো সেক্রেসি ব্যাংক কোনো অবস্থাতে কি করবে না প্রকাশ করবে না শুধুমাত্র ব্যাংক এবং ওই কাস্টমার ছাড়া ওই কাস্টমারের যাবতীয় তথ্য আর কেউ জানতে পারবে না যেমন আমাদের যেমন দেখো তোমাদের সুইস ব্যাংক এর নাম শুনেছ সুইস ব্যাংকে কিন্তু এই সেক্রেসির ব্যাপার অত্যন্ত অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন তা সেই জন্যই দেখতে পাচ্ছ যে সুইস ব্যাংকের সঙ্গে টাকা জমানোর জন্য কিন্তু উদ্ভিদ থাকে বা জমানোর জন্য একটা চেষ্টা করে সবসময় সুইস ব্যাংকে সুতরাং ব্যাংকের একটা নীতি হলো যে কোনো অবস্থাতেই কাস্টমারের সেক্রেসিকে তারা কি করবে ধরে রাখবে বা চেষ্টা করবে গোপন রাখার জন্য প্রিন্সিপালস অফ মোটিভেশন অর্থাৎ 
প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারী ব্যাংকাররা আছেন তাদেরকে বিভিন্ন মোটিভেশনের মাধ্যমে অনুপ্রেরণা দেওয়ার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা কিভাবে হতে পারে তাদেরকে কাজে উৎসাহ দেওয়া তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ইনসেন্টিভ দেওয়া তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া এই সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো তাদের ভিতরে যে অবস্থা সেটাকে উন্নত করতে চায় এবং কর্মচারীদের মনে তাদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রমকে কি করতে পারে তারা বা চেষ্টা করে যে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় বা ভালো করা যায় প্রিন্সিপালস অফ লোকেশন অর্থাৎ একটা ঠিকানা লোকেশন অর্থাৎ এই যে ব্রাঞ্চগুলো হবে সেই ব্রাঞ্চগুলো কোথায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে কি প্রক্রিয়া করা হবে বা কোথায় করলে তার সঞ্চয় বাড়বে জনগণ উপকৃত হবে দেশ উপকৃত হবে এই সমস্ত নীতি লোকেশনগুলো সিলেক্ট করার জন্য তাদের একটা নীতি থাকে যে নীতিমালা আলোকে ব্যাংকগুলো তার শাখাকে বিভিন্ন জায়গায় খোলার চেষ্টা করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ ডেকোরেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমরা দেখতে পাবে বিভিন্ন প্রাইভেট ব্যাংকগুলিতে তোমরা যখন দেখবে তাদের যে জৌলুস তাদের যে চাকচিক্য তাদের ইন্টারিওর যে ডেকোরেশন সিস্টেম অত্যন্ত সুন্দর কারণ একটাই তারা এই সমস্ত বা তাদের লাইটিং সিস্টেম বা তাদের সামগ্রিক জিনিসটাই অত্যন্ত আকর্ষণীয় যে কেউ ঢুকে তাদের মন চাবে যে ব্যাংকে একটু আমি বসে থাকি বা একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করি বা আমার কার্যক্রম প্রস্তুত করি এবং সার্ভিস সমস্ত কিছুই কিন্তু ডেকোরেশনের একটা ব্যাপার এবং তাদের যে সমস্ত বা কি বলবো যে এমপ্লয়ি যেগুলো নিয়োগ দেয় সেগুলো অত্যন্ত হ্যান্ডসাম এবং কি বলবো এবং এফিসিয়েন্ট কর্মচারী তারা তার চেষ্টা করে যাতে করে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন হয় কাস্টমার যেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে তার ব্যাংকিং কার্যক্রমকে কমপ্লিট করতে পারে বা সম্পন্ন করতে পারে সেটাকে লক্ষ্য রেখেই প্রযুক্তির সময়ের সাথে সাথে তারা প্রযুক্তি কি করে অ্যাডপ্ট করে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অত্যন্ত কি বলবো এটাকে ক্লিন রাখার বা স্মুথ রাখার চেষ্টা করে থাকে প্রিন্সিপালস অফ রিলেশনশিপ কাস্টমার্স ব্যাংকারের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে স্ট্রং অ্যান্ড বন্ডেজ তাকে অত্যন্ত স্ট্রং করার জন্য তারা সবসময় কি করে চেষ্টা করে কারণ কাস্টমার হলো কি একজন ব্যাংকারের প্রাণ কারণ একজন বিনিয়োগ একজন কাস্টমার যদি তার এই ব্যাংক ছেড়ে চলে যায় তাহলে তার কি হবে তার ক্যাপিটাল কমে যাবে বা তার প্রফিট কমে যাবে সুতরাং যে কোনো অবস্থাতেই কাস্টমার এবং ব্যাংকারের যে মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটাকে স্ট্রং করার জন্য সবসময় তাদের কি থাকে একটা নীতি থাকে যে কিভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম করলে বা কাস্টমারকে বা সেবা প্রোভাইড করার মাধ্যমে তার রিলেশনশিপটাকে ডেভেলপ করতে পারবে সুতরাং এগুলো কিন্তু একটা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সমস্ত নীতিমালাগুলো প্রয়োগ করার মাধ্যমেই যে সমস্ত ব্যাংকগুলো ভালো করবে তারাই কিন্তু বাজারে টিকে থাকবে বাকিরা কিন্তু টিকতে পারবে না কারণ আমাদের আমরা জানি সার্ভাইভ অফ দ্য ফিটেস্ট যুগুরাই টিকে থাকবে তোমরা বাজার অনেক ব্যাংক দেখতে পাচ্ছ সব ব্যাংক কিন্তু ভালো অবস্থানে নেই তা কারণ একটাই যে তাদের নীতি নীতিমালার যে আছে সেগুলো প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে না বা নীতিমালাও কিন্তু হয়তো সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি তো সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাংকের নীতিগুলো যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে কেবল তখনই তারা এই ব্যাংকগুলো ভালো করার একটা সুযোগ থাকে তো আশা করছি তোমরা প্রিন্সিপালস অফ কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে ভালো বুঝতে পেরেছ প্রাইমারি ডিপোজিট সিম্পল জিনিস প্রাথমিক জামানো তাহলে এই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো যখন সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে যে আমানতটা সংগ্রহ করলো সেটাকে বলা হয় কি প্রাইমারি ডিপোজিট প্রাথমিক জামানত বা আমানত অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টে হলো বেসিক্যালি তোমার কি সেভ কালেকশন করার মূল আমাউন্ট সংগ্রহ করার উপায়ে তো এই উপায়ে যে আমানতটা প্রথম সংগ্রহ করে সেটাকে বলা হয় প্রাইমারি ডিপোজিট ডেরিভেটিক যেমন হলো লেনদেনের মাধ্যমে যে সমস্ত জামানো সংগ্রহিত সেটাকে বলা হয় ডেরিভেটিভ ডিপোজিট তো ডেরিভেটিভ ডিপোজিট কোন করে যেমন ধরো এই যে ব্যাংক লোন স্যাংশন করে সেই লোনের টাকা সহজে না দিয়ে ক্যাশে না দিয়ে আবার তার নামে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করে তাহলে এই যে এর মাধ্যমে যে আমানতটা বা যে মানতটা সৃষ্টি হলো সেটি হলো ডেরিভেটিভ ডিপোজিট রিজার্ভ রিজার্ভ শব্দ সম্পর্কে কম বেশি সবাই পরিচিত রিজার্ভ মানে কি যে ভবিষ্যতের জন্য কিছু রেখে দেওয়া হলো রিজার্ভ তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন 
অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বা বিভিন্ন যে আমানত সংগ্রহ করে সেই আমানতের একটা অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখাই বলো রিজার্ভ অথবা যে আমানত সংগ্রহ করলো সেটা অন্য ব্যাংকে নগদ অথবা নগদ সমতুল্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে যখন তার টাকাকে সংরক্ষিত করে সেটাকে বলা হয় রিজার্ভ তো তোমরা জানো যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সেন্ট্রাল ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক समस्या तो आज के क्लस एखे शेष करब पुरुष तुम्हारे आबो अभिनंदन और शुभेच्छा जाना चीज तुम्हारा सारक्षण छे तुम्हारे सुस्थ्य कमना आज के क्लस एखे शेष कर आल्ला हाफिज